ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇ എം ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററും ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിലാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ള എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്ററിലുള്ള എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും പുറമെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എറേഴ്സും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം സോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് കോയിലുണ്ട് ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോയിലിനെ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കറണ്ട് വൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വൈൻഡിങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് കറണ്ട് കയറിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഡോട്ടിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫിക്സഡ് കോയിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂവിംഗ് കോയിലാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യും അതൊരു എയർ കോർഡാണ് എയർ കോർ കോർ എയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല കാലിയാണ് പൊള്ളയാണ് എയർ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോയിൽ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് എയർ കോഡായിട്ടുള്ളൊരു മൂവിംഗ് കോയിൽ അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോയിൽ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പിൻഡിലാണ് ഒരു അലൂമിനിയം സ്പിൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റോഡിനാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു പഠിക്കാണ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുക ആ സ്പിൻഡിലാണ് മൂവിംഗ് അപ്പോൾ ഈ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ആ സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് അഥവാ ബാലൻസ് വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫിക്സഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹാഫ്സ് അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണം യൂണിഫോം ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെവി വയറാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേ കൂടെ മെയിൻ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോയിൽ കൂടെയാണ് മെയിൻ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്താണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലെ ഉള്ളൂ രണ്ട് പാർട്ടൊന്നും ഒറ്റ കോയിലേ ഉള്ളൂ കോയിൽ എയർ കോർഡാണ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് കോയിലാണ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടത് ലൈറ്റ് അലൂമിനിയം സ്പിൻഡിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്പിൻഡിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്പിൻഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് അതും കൂടെ അവിടെ പറയണം മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എ പോയിൻറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ഓൺ ദി സ്പിൻഡ് പിന്നെ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം മൂന്ന് ടോർക്ക് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിക്സഡ് കോയിൽ മൂവിംഗ് കോയിലും വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ സ്പ്രിംഗ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് അതേപോലെ
കറണ്ട് കോയിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കും മൂവിംഗ് കോയിലും ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ മൂവിംഗ് കോയിൽ കൂടെയും ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലൈക്ക് പാരലലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറണ്ടാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ കൂടെ കറന്നു പോവുക അപ്പോൾ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലെക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് കോയിലാണെങ്കിലോ അത് ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഈ സീരീസ് കോയിൽ അഥവാ കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് അഥവാ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ടോർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിലിൻ്റെ മേലെ ആ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് ടാക്ട് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് തീർക്കുന്ന എവിടെയാണ് ആ മൂവിംഗ് കോയിലിൻ്റെ മേലെയാണതാ ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അത് മൂവ് ചെയ്യും മൂവിംഗ് കോയിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇതാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റ് റൂമൂവ് ചെയ്യുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർ കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലായി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളാണ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഫ്ലിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എറേഴ്സ് ഇൻ ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റീഡിംഗ് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ റീഡിംഗ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഒന്നാമത്ത് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമ്മൾ കറണ്ട് കോയിലും പ്രഷർ കോയിലും പറഞ്ഞു പ്രഷർ കോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതിന് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും കോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതിൽ എറർ ഉണ്ടാവും റീഡിങ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ കോയിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രഷർ കോയിലിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കൂടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നം കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ട് പാരൽ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻഡക്ടർ വെച്ചിട്ടും തീർത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ഡ്യൂ ടു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എഫക്റ്റ് കാരണം രണ്ട് കോയിലുണ്ട് കറണ്ട് കോയിലും പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് കാരണം എറർ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നാലാമത്തത് ഡ്യൂ ടു കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ലീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല കണക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ച് കണക്ഷൻ പ്രശ്നം കണക്ഷൻ കാരണമുള്ള എറർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എഡി കറണ്ട് എഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ അയൺ കോർ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അയൺ പാർട്ടുകളൊക്കെ വെറുതെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ തീയറെ പ്രകാരം എല്ലായിടത്തും അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സ്ട്രേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ റെമഡി അതാണ് അപ്പോൾ റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ അപ്പം അതിൽ യൂസ് ഷീൽഡ്സ് ആ റെമഡി ചെറുതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത് ഡ്യൂ ടു വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓസലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൻ്റ
ഇതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് കറണ്ട് കോയിൽ അഥവാ സീരീസ് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അഥവാ സീരീസ് മാഗ്നറ്റ് ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പം നമ്മുടെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൽ ഒരു കറണ്ട് കോയിലും ഷണ്ട് അഥവാ പ്രഷർ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ ഒരു പ്രഷർ കോയിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറണ്ട് കോയിലും പ്രഷർ കോയിലും സീരീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് പാർട്ടികളാണുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം നാല് പാർട്ടികളാണുള്ളത് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം രണ്ട് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നാല് രജിസ്റ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇതിന് മൂവ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് കറക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം കറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണം അതിനുള്ളതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഈ റീഡിംഗ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എനർജി മീറ്റർ അല്ലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് രജിസ്റ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുണ്ട് രണ്ടിലും കോയിലുകളുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും സീരീസ് മാഗ്നറ്റും ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാണുന്നതാണ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് മുകളിലുള്ള ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൽ ചുറ്റി വെച്ച വൈൻഡിങ്ങിനെ സീരീസ് വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയും ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഷീ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടോ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഷെയ്ഡിങ് ബാങ്കിൻ്റെ പണി എന്താണെന്നല്ല ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സെൻട്രൽ ലിമ്പിൽ അഥവാ പ്രഷർ കോയിൽ പ്രഷ് ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിനും അതേപോലെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി ഓരോന്ന് പറയാൻ പോകാം ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുണ്ട് രണ്ടിലും കോയിലുണ്ട് സീരീസ് മാഗ്നറ്റും ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റും സീരീസ് മാഗ്നറ്റിലാണ് ലോഡ് കറണ്ടിനെ കാരി ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടെ ലോഡ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിലേക്കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് കൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷനില്ല നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് കൂടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് കറണ്ട് പോകുന്നു സീരീസ് അഥവാ കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ ലോഡ് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോഷനായുള്ള ലോഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട്ട് മീറ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിനും ഇതിനിടയ്ക്കായിട്ട് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് അതൊരു ലൈറ്റ് അലോയ് ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് അതുപോലെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഈ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളത് വരച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളൂല ഈ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ വെക്കണം ഒരു സാധനം വെക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്കിൽ ആ അടുത്ത ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ആ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഈ രൂ ഇതിന് ഡിസ്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് നിർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഈ അലൂമിനി
അതിൽ കൂടെ ഷണ്ട് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ താഴെ കൂടെയുള്ള സിരീസ് കോയിൽ കൂടെ അഥവാ കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് കോയിലിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടെയും ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും ടോട്ടൽ രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സിരീസ് മാഗ്നറ്റിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരീസ് കോയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതേപോലെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലെക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലെക്സുകളും ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഇവിടെ ഈ ഷണ്ട് കോയിലും ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും സീരീസ് കോയിലും എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ അഥവാ നമ്മുടെ കറണ്ട് കോയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പ്രഷർ കോയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷണ്ട് കോയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എഡ്ഡി കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സീരീസ് കോയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലെക്സും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കോയിലും ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോയിലും എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കോയിലുള്ള എഡ്ഡി കറണ്ട് അപ്പുറത്തെ കോയിലുള്ള ഫ്ലെക്സുമായിട്ടും അപ്പുറത്തെ കോയിലുള്ള എഡ്ഡി കറണ്ട് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോയിലുള്ള ഫ്ലെക്സുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും ഈ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ ര നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടോർക്കുകളുടെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ക നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക എന്താ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫ്ലെക്സ് ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രഷർ കോയിൽ കൂടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫ്ലെക്സ് ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രഷർ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലെക്സുമായിട്ടും പ്രഷർ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലെക്സുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്ന് രണ്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് ടോർക്കിൻ്റെയും നെറ്റ് ടോർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടോർക്കാണ് നമുക്കവിടെ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോർക്ക് കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്ക് കറങ്ങുന്നത് അഥവാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ടു എലമെൻറ്റ് ത്രീ ഫേസ് ടു എലമെൻറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ടു എലമെൻറ്റ് ത്രീ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് അത് ടു എലമെൻ്റ് ആണ് ടു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫിഗർ രണ്ടെണ്ണം വരച്ച് വയ്ക്കുക ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ത്രീ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും കൂടി കുത്തിക്കയറ്റുക അത്ര തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത സാധനമല്ല അതാണ് ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്റർ കോപ്പർ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് ആണ് അത് ആ സെൻട്രൽ ലിമ്പിൽ അഥവാ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജും അവിടെ ആ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സും നമ്മൾ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാലും ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടാകും
ഒന്നാമത്തത് ഫേസ് എറർ ആണ് ഫേസ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഫേസ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും പിന്നിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡിസ്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പവർ ഫാക്ടറൊക്കെ കുറവാണ് ലോ പവർ ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എനർജി മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റീഡിങ് കാണിക്കും അപ്പം അത് പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഓവർ ഫ്രിക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഘർഷണം കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഘർഷണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക് വെറുതെ കടന്ന് ഓ ഓവറായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ലോഡൊന്നും അധികം എടുക്കാതെ തന്നെ വെറുതെ വൈദ്യുതി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ഓവർ ഫ്രിക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ കാരണം ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റെമഡി പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കിന് അലൂമിനിയം ഡിസ്കിലെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ രണ്ട് സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും അപ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ടോർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കുറയും കറക്കൊക്കെ കുറയും അപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോയിലിൻ്റെ ഇമ്പഡൻസ് ഒക്കെ കൂടും ഇമ്പഡൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ടോർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ ടോർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇമ്പഡൻസും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിയാക്റ്റൻസ് ഒക്കെ ടു പൈ എഫ് എൽ അല്ലേ ടു പൈ എഫ് എൽ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോർക്ക് കുറയും ടോർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്കം മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ കറക്റ്റ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി കൂടാനുള്ള ഇടവരെ വരുത്തരുത് ഇനി കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങിനെ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലും ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ രണ്ട് ലോ ടൈപ്പ് ലോഡ് ഉണ്ടാവും ലാഗിങ് ലോഡ് ആണെങ്കിലും ലീഡിങ് ലോഡ് ആണെങ്കിലും അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോസ് ഫൈ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഫൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ മൈനസ് ബീറ്റ കോസ് ഫൈ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ബീറ്റ ലേഡിങ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസും ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ മൈനസും ആ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഥവാ കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടും പ്രഷർ കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കോയിലുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ മൊഡ്യൂൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇ ബാക്കി രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് അപ്ല